안녕하세요. 헬로 마이 하우스를 운영하는 리얼터이자 모기지 에이전트인 김진아입니다. 토론토 집값이 너무 많이 올랐다고들 합니다. 모기지 이자도 몇년 전에 비해 많이 올랐다고들 합니다. 다 맞는 말씀이죠. 어느새 몇년 전만 해도 40만 불 하던 콘도가 60만 불이 되어 있고 60만 불 하던 타운하우스는 100만 불을 찍고 있습니다. 그래서 한때 집을 살까 고민하셨던 분들이 좌절해서 일단 그 생각을 접고 계속 렌트를 하시는 경우가 많습니다. 뭐 별다른 대책이 쉽게 보이질 않으니까요. 그런데 이사를 하지 않고 렌트를 한 곳에서 수년간 계속 하셨던 분들은 피부로 잘 느끼시지 못하겠지만 최근에 새로 렌트를 시작하신 분들, 새로 이사를 하신 분들은 아실 거라고 생각합니다. 렌트비도 엄청나게 올랐다는 것을 구체적으로 말씀드리면 원베드 콘도를 기준으로 렌트비는 지난 2, 3년간 꾸준히 약 10%씩 오르고 있고요. 이 추세는 당분간은 꺾일 기미가 안 보이는 것이 현실입니다. 왜냐하면 토론토의 인구 증가율에 비해 렌트를 줄수 있는 아파트, 콘도, 하우스의 수는 한참 뒤떨어져 있기 때문이죠. 시장의 기본 원칙인 수요와 공급에 불균형이 생긴 것이라 렌트비는 앞으로도 꾸준히 가파르게 올라갈 것 같습니다. 신규 이민자들 뿐만 아니라 타 지역에서 젊은 인구들이 직장을 찾아서 토론토로 몰려들어오는 그런 트렌드가 계속되고 있기 때문이죠. 도시 전체에 렌트에 대한 수요는 굉장히 많은데 렌트용 아파트는 아예 짓지 않은 지 오래되었고 그리고 콘도를 많이 짓는 것 같이 보이지만 사실 수요에 비해서 턱없이 공급량이 적기 때문입니다. 자 그래서 짧게 말씀드리면 일단은 그냥 렌트하고 좀 지켜보고 있자라는 마인드는 정말 바람직하지 않다고 그렇게 생각하고요. 좀더 심각하게 말씀드리자면 끝이 보이지 않는 터널을 깜깜한 터널 속을 들어가는 듯한 그런 어, 그런 위험한 생각이라고 감히 생각합니다. 개인적으로요. 자 렌트가 점점 더 올라가게 되면 매달 다운페이를 집을 살려고 다운페이를 저축해야 되는데 그렇고, 그렇게 할수 있는 여력은 점점 더 떨어질 수밖에 없죠. 반면에 집값은 예전에 비해서는 그 상승폭이 안정된 상태이긴 하지만 그래도 물가 상승률에 맞추어서 앞으로도 착착 더 올라갈 것이라고 예상되기 때문이죠. 어느 날 갑자기 집값이 확 나를 위해서 떨어져 주거나 그럴 일이 별로 보이진 않습니다. 그럴 가능성이. 자 예를 들어 앞으로 집값이 1년에 3% 오른다고 라 가정을 하면 얼핏 듣기에는 그게 별로 큰 수치로 와닿지 않을 수 있습니다. 그러네, 그런데 현재 토론토의 평균 집값이 한 80만 불 가까이 되니까 그 예로 들자면 1년에 집값이 약 2만 4천 불씩 더 멀어지고 있다는 이야기가 됩니다. 5년 뒤에는 지금보다 13만 불 가까이 올라가 있을 거라는 계산이 되죠. 좀더 가격대가 낮은 50만 불짜리 집을 생각한다 하더라도 5년 뒤에는 3% 계산으로 5만 불 아니 8만 불 정도 더 비싸질 것이라는 계산이 됩니다. 사실 가격대가 낮은 집일수록 집값은 같은 상승폭이 아니라 같은 뭐 2, 3% 이렇게 똑같이 올라가는 게 아니라 더 빠르게 올라가기 마련이죠. 시장에 비싸고 호화로우는 집을 살 사람은 그리 많지 않지만 누구나 필요로 하는 그런 작은 규모와 비교적 낮은 가격대의 집은 사려는 사람이 항상 많기 때문에 경쟁이 치열하니까요. 자, 집을 사는 일은 물론 소득이 매년 크게 오르고 있는 그런 분들이라던가 조만간 토론토를 떠날 수도 있겠다 하시는 분들 아니면 아예 잡이 아예 없는 분 아직 현재 상당한 투자 수익성을 내고 있는 그런 어떤 투자처가 있는 분이라면 별로 관계가 없거나 급하지는 않은 케이스일 수 있습니다. 그런데 그런 경우가 아니라 토론토에서 그냥 일을 하면서 잡을 가지고 정착하셨거나 아니면 정착하실 분이라면 이제라도 그리고 한 발이라도 더 서둘러서 집을 마련하시는 것이 좋지 않을까 그렇게 생각합니다. 
그런데 많은 분들이 이렇게 말씀하십니다. 지금 아직은 여건이 좀안 된다고 다운페이가 준비되지 않은 분 수입은 있지만 보고된 수입이 좀 낮아서 음, 좀 이렇게 알려진 그런 소득이 별로 없으신 분들 혹은 자업이 좀 불안정하신 분들 크레딧이 좀안 좋은 분들 등등 사실 집을 살 여건이 다 갖춰진 모두 갖춰진 그런 분들보다는 집을 살 여건이 조금 부족하신 분들이 주변에 더 많습니다. 그런데 잘 생각해보면 생각보다도 가까이에 솔루션이 있는 경우도 꽤 많이 있습니다. 세금은 조금 더, 더 내더라도 소득을 그냥 내가 벌고 있는 수입을 있는 그대로만 보고를 하신다면 모기지 자격 조건이 되실 분들 특히 자영업자 분들이죠. 그리고 또 크레딧을 지금이라도 복구하기 시작하시면 1년 뒤 정도에는 괜찮아지실 분들 가격이 지금 좀 떨어지고 있다는데 이러, 그러고 있는 한국의 집이나 수익성이 좀 낮은 자산을 과감하게 정리하시면 다운페이가 준비될 수 있는 분 또는 혼자서는 모기지가 정말 좀 어렵지만 가족이나 친구들과 함께 집을 사면 괜찮으실 분들 또는 신규 이민자 프로그램을 사용하시면 집을 마련하실 가능성이 있는 분들 뜻이 있는 곳에 길이 있다는 말이 정말 맞는 것 같습니다. 예를 하나 들어볼게요. 제 고객 한 분이 싱글맘에 아이가 셋이나 있고 풀타임 직장은 가지고 있지만 청소 일을 하시기 때문에 미니멈 페이를 받으시는 분이셨습니다. 모아둔 돈도 뭐 그렇게 많진 않았고요. 신용카드를 별로 사용하시질 않아서 크레딧 점수도 좀 낮은 편이었습니다. 얼핏 봐서는 집을 살 여력이 전혀 안 되는 분이셨고 언니네 가족들과 함께 수년간 렌트를 계속하고 계셨죠. 그런데 예전에 저랑 집을 사셨던 어떤 오랜 친구가 이분의 아주 오래된 친구가 권유를 하는 바람에 저랑 그냥 커피 한잔 하면서 그냥 얘기나 좀 들어봐야 되겠다 해서 그렇게 만나게 되셨어요. 사실 그분 혼자 힘으로는 해결책이 정말 나오지 않을 그런 케이스였죠. 그런데 저를 소개하시면서 따라 나오셨던 그 친구분이 같이 이제 이분의 이야기와 이제 사정을 좀 듣더니 이렇게 슬쩍 얘기를 하시는 것이 없습니다. 지금 내가 아주 뭐큰 돈은 아니지만 통장에 한 4, 5만 불 정도 이 정도 돈이 좀 여력이 있다고 근데 그 돈으로 사실 분양 콘도나 이런 거를 좀 생각을 해봤는데 뭐 마음에 드는 반듯한 것을 하나 사기에는 좀 부족했고 그런다고 이자도 안 나오는 통장에 그냥 가만히 가지고 있어봤자 별로 도움은 안 되는 그런 애매한 금액이었기 때문에 어 그냥 가지 가만히 가지고만 계셨어요. 사실 누구나 그렇지만 여윳돈이 좀 있다고 생각하면 자기도 모르게 소비를 좀더 하게 되고 저축은 또 금방 차츰 조금씩 줄어들기 때문에 불안한 마음만 더 생기는 것 같았습니다. 그런데 이 친구는 남편이 있는데 소득이 좀 여유가 어, 꽤 괜찮은 그런 소득이 좀 좋은 편이었고요. 모기지나 뭐 카론, 뭐 생활비 이런 걸다 빼고 나서도 여유가, 가정 경제 여유가 좀 있는 그런 케이스였습니다. 그래서 이 친구, 오래된 친구분이 남편과 좀 논의를 해 봤는데요. 논의를 하다 보니까 그냥 아 그래 내 친구가 좀 많이 안 됐는데 그냥 가만히 놔두면 렌트에서 벗어날 수 없을 것 같다. 그래서 친구를 좀 도와줄 겸 그리고 자신의 여유 돈한 4, 5만 원 4, 5만 불 가지고 계신 가셨던 그 분을 그 돈을 뭐 다른 데 쓰기는 또 애매하고 하니까 그냥 그돈좀 굴려 가지고 어떻게 투자를 좀해 볼까 해서 이 이모저모 괜찮은 것 같아서 그래서 남편분이랑 같이 세, 세 명이서 같이 집을 사게 되었습니다. 친구의 남편 수입 덕에 이제 80%까지 모기지가 가능해졌고 가지고 있는 돈을 서로 탁탁 털어서 모아보니까 한 20% 정도의 다운페이가 겨우겨우 맞춰졌죠. 자 일단 2년간 같이 한번 가자, 가보자 해가지고 약속을 하고 2년 후에는 싱글맘인 친구가 다른 파트너를 구해서 친구 몫을 좀 갚아주거나 정안 되면 2년 뒤에 이 집을 팔자라고 한 것이었죠. 사실 싱글맘인 친구 입장에서는 2년 뒤에 사정이 뭐 별로 별반 나아지지 않아서 집을 팔아야만 한다 하더라도 
적어도 집값이 좀 상승하고 모기지 원금은 좀 줄어들 거니까 equity, 즉 자기 자본이 그때쯤 되면 조금 생기는 거죠. 그래서 그것만 해도 나쁠 것이 전혀 없는 좋은 기회라고 판단했습니다. 그렇게 처음에는 전혀 불가능해 보였던 내집 마련을 한지 이제 한 1년 정도 됐고요. 싱글맘인 친구는 어떻게 하다 보니 전 남편과 다시 하, 하, 화해를 하게 되어 가지고 남편과 함께 소유권을 갖기로 하고 그 다음에 친구의 돈을 갚아주려고 바이아웃을 하려고 준비를 하고 있고요. 단 1년 만에 이 콘도의 시장가가 3만 불 가량 높아졌기 때문에 친구를 도와주셨던 제 오랜 고객 이분은 이미 한 15,000불의 이득을 보게 되었습니다. 정말 윈윈이 아닌가 싶어요. 자, 그래서 다시 말씀드리자면 뜻이 있는 곳에는 길이 생기기 마련이라고 정말 믿습니다. 지금 렌트를 하고 계신다면 믿져야 본전이라는 생각으로 잃을 게 없잖아요. 그래서 그냥 뭐 돈이 드는 것도 아니고 저랑 한번 만나보셔서 모기지랑 부동산 상담을 한번 받아보셨으면 합니다. 혹시 지금 당장 답이 나오지 않더라도 집을 사야 되겠다 하는 생각을 한번 가지고 계시면 적어도 앞으로 1, 2년간 어떻게 준비를 하셔야 될지 그렇게 하면 어떻게 해야 더 좋을지에 대한 아이디어를 받으실 수 있을 거라고 생각합니다. 그리고 렌트 탈출을 위해 권해드리고 싶은 점한 가지는 평소에 틈틈이 hellomyhouse.com이나 hellomyhouse 앱을 통해서 요즘 어떤 집이 얼마씩 하는지를 그냥 재미삼아 관심있게 들여다보셨으면 하는 것입니다. 웹사이트나 앱은 이용, 이용료 없고요. 물론 광고도 없이 무료로 운, 운영을 하고 있고요. 헬로마이하우스는 한글로 편리하게 토론토나 인근 지역의 모든 MLS 매물을 빠짐없이 검색하실 수 있는 유일한 곳입니다. 어떤 지역에 어떤 집이 요즘 얼마씩 하는지 콘도라면 건물마다 관리비는 어떤 차이가 나는지 등등 자주 들여다보시다 보면 언젠가는 확실히 시장을 보는 눈이 밝아지실 것이라고 장담합니다. 그리고 개개인의 상황에 따라서 모기지를 얼마나 받으실 수 있을지 어떤 집이 나의 옵션이 되는지 등등 좀더 구체적인 부분은 무료로 개별 상담을 받아보시면 알수 있습니다. 늦다고 생각하는 때가 가장 이른 것 알고 계시죠? 내집 마련 이제 포기하지 마시고요. 어떤 집에서 시작해서 어떤 집으로 차근차근 한 단계씩 올라가실 수 있을지 property ladder 즉 작은 집에서 큰 집으로 차근차근 옮겨가는 사다리의 첫 발을 용감하게 곧 내디실 수 있으시길 바랍니다. 무료 상담 원하시면 언제든지 전화나 문자 카톡 이메일로 연락주세요. 감사합니다. 감사합니다.